La información que merece debate. Los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes de la ligas. NBA. El Napoli ayer. Un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora. Desde ahora. En Ultra 93.7. Estamos abriendo el juego. Hoy jueves. Eh, antes de entrar con Sandy. San Francisco ayer le ganó otra vez al equipo de los padres de San Diego. Tienen 10 victorias en forma consecutiva. Eh, ayer, quien sale el partido por los gigantes es Camilo Doval, el número 20 eh, de, de lo que va de temporada. Ayer, Minnesota, también deja en el terreno los mejores rodas de Boston, 5 carreras por 4, en donde Rafael Devers conectó un doble remolcador de um, una carrera. Eh, también ayer Texas sigue caliente eh, le gana a los White Sox 6 carreras por 3 Martín Pérez con una gran salida de 7 entradas y 3 eh, carreras 2 de ellas limpias donde la saca Ezequiel Durán su noveno cuadrangular de la estación y ahí también Eloy Jiménez dio un doble remolcador de una vuelta Houston le ganó 10 por 8 a los metros de Nueva York en un partido en el cual Stalin Marte conectó doble remolcador de una carrera y eh, un hipódromo de carrera que se hicieron ayer en Houston ganan la serie ante los Mets en la jornada de ayer. El de la Cruz fue de 4-2 y los Rojos de Cincinnati también ganaron su partido, cinco carreras por tres. Eh, la realidad es que ya con con Cincinnati uno se pone la mano a la cabeza 11 juegos, la mayor marca en 66 años de, de historia de la franquicia ahí la sacó por cierto el Euris Montero que ahora pertenece a las Águilas Ibaeñas su segundo jonrón con el equipo de Colorado en este compromiso, pero del cual el que hablábamos nosotros antes de hacer la pausa fue el resultado de Toronto y los Marlins, ayer Sandy Alcántara tira 10 perdón, tira 7 entradas le dan 10 hits y le hacen 5 carreras limpias. ¿Qué es lo que le pasa a Sandy Alcántara, según la visión de Jordaniel y de Josafat, que están aquí también con nosotros? Bueno, él ha descendido en ciertas cosas. Por ejemplo, él le está lanzando un poquito más, bueno, un poquito solamente. Ha reducido, por ejemplo, las bolas rápidas en un... 0.3% las ha reducido en cuanto a velocidad, que es algo mínimo, al igual que, que los pichos de poca velocidad y los rompientes también han reducido algo. Pero eso, por ejemplo, le han aumentado en cuanto a la velocidad de salida, los contactos que le que les hacen un 1.5%. O sea, le, le están dando más duro a los picheos de, de Sandy Alcántara. Se la están elevando más porque incluso... El ángulo de salida ha aumentado en un 3.9%, de un 5.5% el año pasado a un 9.4%. O sea, le está levantando un poco más la pelota. Eso quizás ha producido muchos, muchas líneas en cierto sentido, que es lo que más le han dado. Es lo que más ha avanzado, porque le están dando menos rodados y menos elevados y más líneas. Donde comúnmente todos conocemos que él es un lanzador que permite muchos rodados para dominar a los, a los bateadores, principalmente dependiendo del, del sinker, que es, ha sido el bataz, el, el picheo este año, que más ha sido afectado por la calidad de, de, de las estadísticas esperadas. Por ejemplo, si tú miras lo que le pasa a él con ese, con ese tipo de picheos, el año pasado a Sandy Alcántara, al sinker, le, le batearon, por ejemplo... 264, eh, ¿verdad? En, en ese sentido. Pero si tú lo comparas con 265 el año pasado, este año le va a estar en 217, pero el tema es aquí lo siguiente. Las estadísticas esperadas, el año pasado 253, el averaje esperado, que es, se mide por la calidad de contactos que te hacen de lo que podría ser el resultado realmente de lo que, del batazo, eh, porque a veces la defensa... El ángulo y la velocidad, como sí, conectan el batazo. Exacto, porque a veces la defensa te puede ayudar a, a, a que ese batazo ese tipo de batazos sean out, pero la mayor mayormente ese tipo de probabilidad puede que el batazo sí caiga en cuanto a hit. Y si tú tomas en cuenta también lo esperado 
en el, en, el, en el UOBA, que es la veraja de envasarse ponderado. El año pasado el Sinker 307, eh, eh, 315, perdón, y este año 356, ha subido muchísimo. Le han dado bastante sólido al picheo so, del Sinker. En, en resumen, le están dando más duro la pelota Ajá. Sí. a los lanzamientos que hace, principalmente al Sinker, le están dando más duro. Él, él pichaba, el año pasado él pichaba más el cambio. Este año ha cambiado a pichar más el Sinker. Y o sea, le están está, dando más duro. Y le están dando más duro al okay. Sinker. Dejó de pichar la curva también. Okay. Sí, eh, ya él no la está utilizando. En, en sentido general, para mí, atención país, Sandy Alcántara, la salida de ayer fue la salida más esperanzadora que hemos visto de Sandy Alcántara. Con todo y que le hicieron cinco. Con todo y que le hicieron cinco. Y también. es Kip Schumacher lo dijo, y yo luego buscando en la analítica como veía él con los temas, por ejemplo, de Rapsodo, que, que mide, por ejemplo, su ángulo de, de release de cómo suelta la pelota. Sí. De a, vertical y horizontal es exactamente idéntico. Su velocidad es exactamente la misma. Sí. Lo primero que nosotros debemos de saber es que Andy Alcántara viene de, Santi Alcántara viene desde el 19 teniendo una mejoría significativa en sus números. Es decir, que él debemos esperar una regresión obligatoriamente de ese 2022 que fue superbo. Es lo primero. Y lo segundo es que él no ha tenido tanta suerte. Lo que es la, la, el bateo de averaje en la, en la pelota que ponen en juego que es lo que se llama el Babi, ha estado más ha estado sumamente alto, quiere decir que debe volver a, a recuperar. Y lo que es el fildeo independiente del picheo, o, o sea, el picheo independiente del fildeo, que es la cosa que solamente domina él, como los ponches, eh, los horrores que permite, la base uh -huh. por mola que da, todo eso también ha estado más alto. O sea, lo, la realidad de lo que se espera, de lo que sí. le han conectado, está por debajo. Es decir, que él va a volver a, a, a una regresión. Ok. Ta, ta, eh, eh, para la gente que... Sí, pero lo el, estoy poniendo lo, sumamente sencillo. La regla, lo que pasa es que hay una gente que no sabe cómo que es regresión ahora mismo. Okay. Está sobregirado. No, exacto, pero está, sobregirado de manera está negativa. Está sobregirado de manera negativa. Ah, por ahora. tanto, se supone que eso debe de volver para atrás. Claro. Eh, igual que se sobregiró el año pasado, probablemente. Y no vamos a tener el mismo año que tuvo el año pasado, pero vamos a tener un Sandy Alcántara bueno. Con lo que él decía con relación a los picheos rompientes, uh -huh. porque el único picheo que hacen de Alcántara no le están conectando tan duro, es su recta. Pero el sinker, el cambio y el slider se están quedando mucho más en, la, en el centro del plato. Y eso fue lo que decía el manager ayer. Sí. Decía, óyeme, él luego de ese segundo inning donde le dieron duro, pudo poder poner contra los zurdos, irse afuera y uh -huh. en ese sentido. Entonces, lo, mi, lo, mi análisis... En sentido general, es, esperen que se de a partir en adelante a lo que se ha visto de cómo ha estado en sus salidas, independientemente de que le han conectado eh, en un inning, básicamente. Sus problemas han sido en una sola entrada, eh, en la mayoría de los casos. Sandy Alcántara va a tener una eh, muy buena, o, no muy buena, sino que va a seguir mejorando. No es un tema de lesión, no es un tema de mecánica como le pasó a Nick Manoa, sino es un tema de básicamente que no ha tenido suerte y que los picheos se le están quedando un poquito más. Ok, no se descarta el tema de salud, se descarta el tema de que él tenga una limitación de, de ese, ese hombro sí. lanzar, de tirar rectas, de tirar slider, cambios y demás. O sea, se descarta la posibilidad de una lesión, de un atomillón, no, eh, que, que... Todo eso. Todo claro, eso. Porque, porque, eso es lo porque más la, importante. La data, entonces. la data lo dice así. Ok. Él está tirando igualito. Cuando sí. tú ves que un pichón, ejemplo, su velocidad de salida baja drásticamente o que cambia su ángulo de, de soltar la pelota. Ahí tú puedes decir, bueno, está forzando el codo, sí. hay algo ahí que, lo, que le está molestando, okay. pero no es la realidad. Algo vale. mental en caso de, puede ser el tema del reloj, eh, en cierto modo, porque hay lanzadores que todavía no se han adaptado al a reloj y puede Sandy Alcántara ser uno de esos que... Además, que igual que Sandy, Dylan Seas, Justin Berlander, Max Terces, Mac Noah, todos sí. estuvieron entre los líderes de efectividad la temporada pasada, todos sí. hoy tienen efectividad por encima de cuatro. Todos. 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 Eso es así. Yo te lo voy a platanar sencillo. Los Marlins no saben qué pasa con Sandy Alcántara. Él está bien de salud. Él no tiene nada. Simplemente le están dando. Igual que a Berlander, igual que a Chelsea, igual que a todo eso que tú mencionas. Acabo Los Marlins no te pueden decir, no, mira, tú tienes que trabajar en esto, tú, tú tienes un dolor en el brazo. Él no tiene nada. Él está igual que el año pasado. Incluso su velocidad está igual. Él lo único que tiene diferente sí. del año pasado es que, por ejemplo, él solamente está induciendo el 40% de los batazos que se han rodado. Está ponchando menos también este año y consiguiendo un poco más de boletos. Sí. Y eso es lo que dice Josafat. Mayormente esos picheos que se le quedan en la zona. Por eso que le están dando su tasa de contactos fuerte. Ha sido, ha sido, por ejemplo, 
este año un, un 2% superior al año pasado. Y en cuanto a, la, a los contactos débiles, ha bajado un 2% también. O sea que, en ese sentido, por como se le están quedando esos picheos ahí, le han dado, le han dado muchísimo. Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercado Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. En la avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objillo, Supermercado Nacional, la gran diferencia. Hacemos la pausa, venimos a hablar del draft de los baloncestos de la NBA que será esta noche y del cambio que ya arranca a mover las piezas de los diferentes equipos del mejor baloncesto del mundo. No se mueva. ¿eh? 